，他闯红灯，为什么要我担责任？咱们的车子啊发生交通事故以后，应该如何正确的处理？很多朋友啊不懂得正确的处理方法，吃了亏。虽然包弟不希望咱们任何一位司机朋友出事儿，但是啊，咱们经常开车在路上，常在河边走，哪有不湿鞋，对不对？咱们都要了解一下处理事故的这个流程，真遇到了才不会吃亏。首先第一种就是说单方面的一个事故，就比如说你把自己的车啊咣叽一下撞树上了，或者说撞墙上了，或者说啊把电线杆给撞坏了，或者说把路上的围栏给撞坏了。咱们此时只需要修车，并且在你有车损险的情况下，咱们就给自己的投保的保险公司打电话就可以了。如果不知道保险公司的电话，咱们啊就从网上查一下就可以。这些是咱们常见的保险公司的电话，咱们啊给保险公司打电话出险，然后呢保险员就给你处理了。如果你把这个树或者说别人家的墙或者说电线杆给你撞坏了的话，那你肯定就得赔偿人家。这时候啊你就得给这个交警打电话了。也就是122报交警，判定一下责任。然后呢，交警就会通知这个相应的管理单位，比如说管理树木的园林部门，或者说啊管理电线杆的电网部门。等人家单位来了之后，就该给你谈赔偿的这个问题了。这时候你就可以让你的保险公司的业务员去给他对接赔偿问题，前提是咱们保险买的齐全，也就是说三者险和车损险你都买了的情况下，如果说你没有买三者险，那么保险公司只管你修车，像你撞坏的树或者说围栏。或者说电线杆之类的东西，就需要你自己花钱去赔偿去维修了。那你要是只买了三者险，没有买车损险的话，那么保险公司只管赔偿你撞坏的东西，而你车辆撞坏的部分，他们就不会赔偿了。所以暴弟建议咱们啊，经常开车在路上的朋友，三者险和车损险都是必须要买的。真到你用上的时候啊，就可以省下一大笔钱。用不到就当买个安心呗，对不对？接下来第二种就是说车与车之间的这种双方的事故。那如果说你自己就能够确定责任的问题啊，那你就比如说你开车没有看后视镜，直接变道了，导致和你变道那一侧的车辆啊发生了剐蹭，这毫无疑问就是你的责任，对不对？这种情况下你就没有必要去报交警了，咱们自己报一下保险公司啊，把自己车和对方的车修一修就完了。那如果说啊，是你俩谁都确定不了是谁的责任，都存在不正当的驾驶行为的情况下，咱们就需要去报幺二二交警，让交警过来给你判定责任了。特别是只买了交警险的朋友，更得报交警过来判定责任。接下来第三个就是车与人之间发生的事故了，比如说啊，你经过那种没有红绿灯的小路口，不小心撞到了行人、非机动车，就像这种情况，暴弟建议你最好别私了，因为在你私了的情况下，极有可能存在事后追偿的风险。比如说，当时你把人撞倒了，对不对？到了医院检查问题不大，你也就赔了人家一点营养费。结果没几天，警察找到了你，说你肇事逃逸都有可能。即便说啊，你领着人家去医院检查过了，没有问题，后来又出问题了，比如说受了什么内伤没检查出来，或者说他本身就有什么自身类的疾病，被你这么一撞给撞出来了，这后面所花费的医药费就都需要你去承担了。因为你当时发生事故以后啊，没有去报保险，保险公司也没有这个案子，最后啊，你再去报保险，人家也不会管你。所以咱们开车与非机动车或者说行人发生事故以后，你别管事情是否严重，咱们先打保险公司的电话报保险就完了。即便后期再出了问题，那么也有保险公司兜着。你说为什么私了呢？除非啊，你自己酒驾或者说无证驾驶，否则咱们有什么理由不报保险呢？你说对不对？那如果说你把人撞得挺严重，咱们第一件事就是说先拨打120急救电话，以后再报保险公司。千万不要搞错了顺序，你别说你报了警、报了保险以后再去打 120， 这样会耽误伤者的最佳治疗时机，到时候啊也是要担责任的。任何时候都要以人为本。那么还有一点需要注意的是什么呢？咱们千万不能自行送伤者去医院，很有可能啊会因为你的不专业，在运输伤者的途中导致伤者二次受伤。所以咱们应该第一时间拨打120急救电话，随后啊再报保险和报警。最后呢，如果伤者受伤严重的话，家属需要咱们啊自己去垫付。咱们千万不能像网上说的什么三不要，像什么不垫付、不探望、不调解。虽然你有保险公司替你担着是合法的，但是啊于情于理都不合适。你把人家撞伤了，你不垫付、不探望，说句不好听的话，万一伤者严重啊，受伤严重。啊，人走了，到时候啊，你就要负刑事责任了。你别管说你责任多不多，只要人走了，你就有责任。你又不垫付、不探望，你凭啥获得人家家属的谅解呢？你要按照这个三步去执行，就等着啊吃公粮吧。所以啊，咱们发生事故以后啊，于情于理都需要去慰问、探望人家。垫付的话，咱们可以找交警申请一个垫付的钱，叫做啊，好像是呃道路救援基金。
，最高单人可以垫付八万。不过一般申请的额度都在三万左右。就可以啊，帮助咱们垫付，不需要咱们自己出钱了。因为在医院垫付的这个钱，咱们自己出的话，百分之九十九你都要不回来，相当于打了水漂。而咱们用这个道路救援基金呢，最后保险公司会去替你还这个钱。问题是咱们垫付的目的达到了，对不对？所以事故发生以后，你要是不懂得这一套流程的话，很有可能会吃亏。以上就是发生交通事故以后完整的处理流程了。还有哪里不懂或者说不明白的话，可以在下方留言问暴迪，我都会尽量帮你解答。那好了，本期视频就到这里。如果觉得对你有所帮助，记得分享给你身边有车的新手朋友。暴迪不求点赞，只希望多一个人看到，少一个人被坑。让我们一起传递正能量。